بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته भाई तमिजुद्दीन जार्मानी थे के एक प्रश्न कर आज के समाज कि लोक आल करें सेलचुकु अल्लाह हबीब सल्लाह अलहसल्लम सन्नाहर सा मिले ना जदि तक बला तोलें तो आल्लाहर जन्न कर प्रश्न हमलर करलटा की आद आल्ला कबुल करबारे कुरान सन्ना की तरलटुकु कुरान सन्नार सा मिले ना एन कुरान सन्ना की आल्लाह कबुल करबल के ग्रहण जोग्य करबारे कुरान सन्ना की कलम एवं रसुल मुहम्मद सल्लाहल्लम हादीसर दिखे जो नजरदारी करी एक विस्तारित जानते मार्शा आल्ला जजाकल्ला खैर बारे कल्लाफी सम्मानित दिन भाई अत्यंत सुंदर एवं जोग उपयोगी प्रश्न الجواب بالله التوفيق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد فقد قال الله سبحان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول قال الله سبحان موضع الآخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال من اطعني من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى او قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى प्रदत्त कानून हुकुम होचे सलेह करते हम अवश्य एक व्यक्ति के अनुसरण करते अनुकरण करते कथा थे एक डान बम हवा जादी तरल के ग्रहण जोग्य बोले प्रमाण कराते हैं क्या मतर दिन अल्लाह सुबहान हुआ तला सामने यह सुबहान हुआ तला समस्त किस क्लियर बुझिए दिए अल्लाह सुबहाना के बोले सुरानीसा सुरा नम्बर चार पारा नम्बर उनसे 
যারা বিশ্বাস এনেছ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুগত্য হও আতইউল্লাহ ও আতই ও রাসুল এইখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন আতইউ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের অনুগত্য করাই হচ্ছে মানুষের জন্য কল্যাণ মাগফিরাত জান্নাত এই দুনিয়ার হেদায়েত পরকালের প্রশান্তি তাহলে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আমি আমল করছি আল্লাহর জন্যই করছি তাহলে সেই আমলটা আল্লাহর জন্য করলে ওই ব্যক্তিটাকে মনোযোগ সহকারে একটি জিনিস বোঝা উচিত আসলে আমাদের দেশের মানুষকে বোঝানোর জন্য অনেক কায়দা কানুন আমাদের ওলামাই কারাম ব্যবস্থা করে থাকেন দেখুন আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই সিম্পল উদাহরণ যারা গাওগ্রামের মানুষ আছেন একজন মানুষ সে পুকুর থেকে পানি সেচবে এটা কোন হাদিস নয় দলিল নয় আপনারা খুঁজলে পাবেন না শুধু একটি বোঝানোর জন্য উপহমা দিচ্ছি একজন মানুষ একটি পুকুর সেচবেন পানি নিয়ে বাইর করবেন যাতে করে সেখান থেকে মাছগুলো ধরতে পারে যেগুলো আগে আমরা জমিনের মধ্যে খাড়ি ছিল গড় ছিল সেটাকে সেচে মাছ ধরতাম ওই খাটি গড়কে সেচার জন্য তার মেশিন লাগাবে পারের উপরে এবং তার পাইপ দেবে পানির মধ্যে এবং যেখান থেকে পানিটা পড়ছে সেই জায়গাটা হতে হবে চতুর্দিকে বাধা গেরাও করা এবং সেই পানিটা যেন কোন মতেই এই গড়ের ভিতরে বা খাটির ভিতরে ওটার ভিতরে ফিরে না আসতে পারে ওই ব্যক্তি পানির মেশিন লাগালো পেট্রোল ডাললো স্টার্ট দিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পানি চালাচ্ছেন কিন্তু তিনার পানির পাইপটা পারের ওপারে না পড়ে ঠিক পাইপটা ভিতরেই পানিটা পড়ছে তিনি দেখছেন কিন্তু তার ভাবনা ছিল যে পানিটা উপর দিয়ে গিয়ে পড়ছে তার মানে উপর দিয়ে গিয়ে বাইরে পড়ছে কি ভিতরে পড়ছে সেদিকে তিনি আর বরুক ক্ষেপ নাই এমন করে যদি কেমত পর্যন্ত সেই খাটি এবং গড়টা সেচতে থাকে পানি আসবে চলবে পেট্রোল শেষ হবে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু তার পুকুর অথবা যেটা সেচছে সেটা কোনোদিনও পানি খালি হবে না এটার উদাহরণ এই যে আল্লাহ সুবহানা প্রদত্ত কানুন হচ্ছে কোরআনে কারিম এবং রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সিরাত সন্নাত তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ওই আমল করতে হবে যেই আমল টুকু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম করেছেন সাহাবাই কেরাম করেছেন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই আমল টুকু আল্লাহ সুবহানা কবুল করবেন নচেত কোন আমলই গ্রহণযোগ্য এবং কবুল হবে না কেন কবুল হবে না এই কথাগুলো আমাদের জানা উচিত আসলে কবুল কেন হবে না আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অনেক হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন একটি ভাষা আমরা জানি একটা হচ্ছে বিদা আর একটা হচ্ছে সন্ন্যা এখন বিদাত এবং সন্ন্যাত এই দুটো জিনিস যদি মানুষের বিবেকে না আসে এবং না বুঝে তাহলে সে কোনোদিনও সেটাকে পরাখতে পারবে না সেটাকে বুঝবে না সেটাকে জানবে না আসলে কোনটা বিদাত এবং কোনটা সন্ন্যাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সমস্ত খুদবায় সব সময় বলতেন আম্মাবাদ শিক্ষা দিচ্ছেন যে উত্তম আমল হচ্ছে কোরআনে কারিম সই মুসলিমের সঠিক হাদিস রাসুল মোহাম্মদ 
হাম দরুদ সানার পরে হাম এবং সালাতের পরে তিনি বলতেন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার কালাম যেটা হচ্ছে কোরআনে কারিম এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়ত হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হেদায়ত যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ব্যতীত এমন কোন আমল করবে আর সেই আমলটা হবে নত নতুন উদ্ভাবন নতুন কিছু সৃষ্টি করা এই জন্য এই হাদিসে বলেছেন আর নিকৃষ্টতম কাজ হল দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা তাহলে কোন ব্যক্তি যদি বলে যে আমি যা করছি আল্লাহর জন্য করছি তাহলে সেই কাজটা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাম থেকে না হয় তাহলে তার কোনোদিনও সেই আমলটা গ্রহণযোগ্য বলে হবে বলে কোনোদিনও মনে করাটা এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলিয়াম আগে বলেন যে নতুন সৃষ্টিকারী আমলকে অবশ্যই আমরা করতে পারি না আর সেই নতুন সৃষ্টিকারী আমলকে করলে তাহলে ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতা আমাদেরকে পরিণতি জাহান নামে নিয়ে যাবে সম্মানিত আমার প্রাণ প্রিয় দিনী ভাই বন্ধুগণ সেই মুসলিমের হাদিস সহি হাদিসের বর্ণনা মুসলিম মিশকাত হাদিস নাম্বার হাদিস এবং নাসাইতে যে বাকি অংশটি আছে এবং সেটা নাসাহির হাদিস এক হাজার পাঁচশত আটাত্তর নম্বর হাদিস তাহলে আমরা এই কিতা এই হাদিস থেকে ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে নতুন কোন কিছু আমল করলে সেটা কোনোদিনও গ্রহণযোগ্য হবে না বোখারি মুসলিমের হাদিস মারুফ দুটি হাদিস আছে আমরা জানি আয়সা রাহ আনহা বলেন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনে যে ব্যক্তি আমাদের এই দিনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন ঘটালো যা তার মধ্যে নেই দিন এবং ইসলামের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত বর্জনীয় বাতিল মোতাফাকালাই হাদিস তাহলে যেই ভাই বলছেন যেই মুরুব্বী বলছেন যেই বুজুর্গ বলছেন যেই আলেম বলছেন যেই খতিব বলছেন আল্লাহর জন্যই তো আমি আমল করছি আল্লাহর জন্যই তো ইবাদত করছি তাহলে সেই ব্যক্তিটা অনেক খাসারায় আছে কেমতের দিন হবে আল্লাহ আসবেন একজন বুজুর্গ পাগড়ি আছে আলখাল্লা করে সারা জীবন মেহনত করেছে অধিক মেহনত করেছে প্রচুর মেহনত করেছে প্রচুর তাহাজ পড়েছে প্রচুর আমল করেছে পাহাড় সমান আমল নিয়ে আল্লাহ সুবহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন আল্লাহ সুবহান আহ তার আমলকে ধুলিস্বাদ করে দেবেন লাত্তি দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন বরখাস্ত করে দেবেন বাতিল করে দেবেন তাহলে সেই আমলটা গ্রহণযোগ্য হবে যে আমলটা আল্লাহ সুবহান হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াম করেছেন সাহাবাই কেরাম করেছেন সেটাকে বাধা দেননি আর সেই আমলে আমাদেরকে করতে হবে একটা জিনিস আমাদের জানা উচিত আমাদের আলেম সমাজ সহ বিভিন্ন বুজুর জ্ঞান যারা বলে আমরা আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসি আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসায় আমরা অনেক কাজ করে থাকি কি করে থাকি আমাদের তবলিগি বাইরা চিল্লা পথা লাগায় আমাদের তবলিগি বাইরা তাদের তবলিগি নিসাব করে আমাদের বুজুর্গনের দিনেরা তারা অনেক আমল করে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য যশন জুলুস করে মিলাদুন নবী করে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ভালোবেসে দাঁড়িয়ে ক্যারাম করে এই যে আমল গুলো করছে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে ভালোবাসার জন্য করছেন নাকি কটাক্ষ করার জন্য করছেন নাকি রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বৈরাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন নাকি সাহাবাই কারাম যারা আশারাতুল মোবাসারাত ছিলেন এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব যারা আম্বি আলাইসাল্লামের চেয়েও মর্যাদা তার চেয়েও বেশি 
যা বুঝাচ্ছেন কারণ আজও পর্যন্ত আম্বি আলাই সাল্লামের জান্নাতের সার্টিফিকেট আসেনি আল্লাহ সুবাহর কাছে হিসাব দিয়ে যেতে হবে আর সেই আশারাতুল মোবাশারাত এমন কোন কাজ করেননি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম করেছেন এবং সেটা তারা ছেড়ে দিয়েছেন তারা ভালোবেসেছিলেন সত্যিকারের ভালোবাসা ওই দিনের ভালোবাসা সাহাবাই কারামের ভালোবাসা আর আজকের ভালোবাসা টোটালি ডিফারেন্ট ওয়ে সম্মানিত ভাই আমার কথা বুঝবেন আপনারা না বুঝে বিতর্কিত হবেন না তাদের ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসা আজকের ভালোবাসা টোটালি ডিফারেন্ট ওয়ে ভালোবাসার দিকটা আমলের দিক নয় আমলের দিক নয় ভালোবাসার দিকটা টোটালি ডিফারেন্ট এখন কিভাবে ডিফারেন্ট সেটা বোঝানোর জন্য লম্বা সময়ের দরকার শর্টকাটে বলি তাদের ভালোবাসা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হেফাজত করা এবং দিন ইসলাম কায়েম করা আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে দিন ইসলাম কায়েম করা আল্লাহ রাসুলকে হেফাজত করা নয় তারা প্রকৃত ভালোবাসা দিয়েছেন আর আজকের সমাজ আল্লাহ রাসুলকে ইত্তেবা করবে সেটা হবে ভালোবাসা মানুষকে বুঝতে হবে আলেম সমাজের ভিতরে জ্ঞান থাকতে হবে যারা করছে তাদেরকে বলছি আলেম সমাজ এই বুজুর্গদেরকে ক্ষতি করছে যারা বলছে আমরা তো আল্লাহর জন্যই আমল করছি আমাদের কথাগুলো একটু কঠোর হয়ে যায় কারণ কখনো মানুষকে বোঝাতে গেলে কঠোরতার মধ্যেই আমাদেরকে কথা বলতে হবে এক একটা কথা আপনারা ভেবে চিন্তা করে দেখুন সাহাবাই কেরাম আশারতুল মোবাশারাত সহ যত সাহাবি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিজের জানকে কুরবানি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হেফাজত করেছেন তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেছেন সত্তর আশিটা তলোয়ার একইভাবে পিঠে সিনাই লেগেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হেফাজত করার জন্য সেফ করার জন্য আর আপনি আমি আজকে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের করণীয় দেখানো দিনকে আমরা ইত্তেবা করতে পারি না আমরা বলি রাসুল প্রেমিক এবং আমরা নিজের অনেক বড় মাপের আলেম বুজুর্গ এবং আমরা নিজেকে নিজে মুক্তি দাবি করি যেরা আমরা মুক্তি দাবি করছি আমাদের সেই দাবিটা মিথ্যা একদম মিথ্যা সেই দাবি আপনাদের হারাম জায়েজ নয় আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালোবাসা দেখাতে হলে আপনাকে ইত্তেবা করে দেখাতে হবে সেই ইত্তেবাটাই হবে আল্লাহ সুবাহকে ভালোবাসা কোন মুখের কথা বলছি না কোরআনে কারিমে এমন কোন জায়গায় দেখাতে পারবেন না কোন আলেম সমাজ বলতে পারবে না যে আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতে হবে কোরআনে কারিমে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ সুরা আলিমরান সুরা নাম্বার তিন আয়াত নাম্বার একত্রিশে বলেছেন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি বলে দিন পায়গাম দিয়ে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ বলছেন তার মানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি বলেন কোল বলে দিন ইন কুন তুম তুহিব্ব নাহনি যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও উনি আমাকে অনুসরণ করো এখানে ভালোবাসতে বলেননি আপনার ভালোবাসা মিথ্যা আপনার ভালোবাসা জাল যে আলেম সমাজ আমাদের বুজুর্গদেরকে অন্ধ করে রেখেছেন আমরা আমাদের বুজুর্গদের দোষ দেই না আর বুজুর্গদের একটু দোষ আছে সেটা হচ্ছে তারা যাচাই বাছাই না করে একজনের পেছনে ছোটে সেই জন্য এমন কোন আমল করবেন যে আমলটা ভালোই করছি মজাই লাগছে সেই আমলটা আপনার জন্য মজা লাগতে পারে ইসলামের জন্য নয় আমাদেরকে অবশ্যই হুঁশিয়ার হতে হবে ইসলাম একটাই মাত্র মনোনীত দিন ধর্ম ইসলাম আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালার দিন যেটা হচ্ছে শান্তি আমাদের শান্তির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছু আলেম সমাজ সেই জন্য আমাদের বুজুর্গরা ফিরে আসতেছে না আমাদের বুজুর্গরা যদি আজকে বাজারে যায় এক কেজি টমেটো কিনবে টমেটো কিনার জন্য আধা ঘন্টা লাগিয়ে দিবে টিপে টিপে টমেটো কিনবে যদি কোনো ব্যক্তি একটা সদাই করে সেটা বারণ বার চেক করে কিনবে যদি একটা জায়গা কিনে সেই জায়গাটাকে তখন তিনি দেখেন একটু বুঝেন তো দেখি যে ব্যক্তি আল্লাহ সাহানাহ তালা জান্নাত দেবেন ছটকাটে একটু হাদিস বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অনেক বড় হাসে ছিলেন একজনের কথায় কেন হেসেছিলেন 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা হচ্ছে বনি ইসরাইলের ঘটনা মুসা কলিমুল্লাহ অনেক বড় হাদিস আমরা শর্টকাটে বলি মুসা কলিমুল্লাহ আল্লাহ সুবাহকে প্রশ্ন করতেন জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ারাবুল আলামিন আপনি বলে দিন সর্বশেষ ব্যক্তি জান্নাতে কে যাবে তখন আল্লাহ সুবাহান বললেন যে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যার ভিতরে যার মানে সর্বশেষ ব্যক্তি কে জান্নাতে যাবে সর্বশেষ ব্যক্তি যে জান্নাতে যাবে সেই ব্যক্তিটা কত বড় জান্নাত পাবে অনেক লম্বা হাদিস তো আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বলছেন যে সর্বশেষ ব্যক্তিটা জান্নাত যে পাবে তিনি দশ দুনিয়া পাবে এই দুনিয়ার দশ দুনিয়া আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যদি একটা শেষে যে ব্যক্তিটা ইমান এনেছে কিন্তু সে মুশ্রিক হয়নি জীবনে সব ধরনের খারাপই করেছে মুশ্রিক না হওয়াতে কোটি কোটি বছর আল্লাহ সুবাহ আজাব দিয়ে তাকে আবার আল্লাহ রহমতে তাকে জান্নাতে নিয়ে আসবে তাকে দশ দুনিয়া দেয়া হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন যে এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় একে একে তিন চার বার তাকে জান্নাত তাকে বলা হয় তুমি এদিক দিয়ে যাও যখন সে শেষের বার জান্নাতে গিয়ে ঢুকলো দেখলো যে পুরা দুনিয়াটাই তখন ফিরে এসে বলে যে আল্লাহ আপনি কি আমার সাথে মজা করেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা তার বান্দার খবর জানেন যে তার ভিতরে কতটুকু শক্তি আছে মূলত বুঝাচ্ছি উদাহরণ দিয়ে যে ওই ব্যক্তিটাকে দশ দুনিয়া দেওয়া হয় মিসলো হাজা ও মিসলো হাজা ও মিসলো হাজা প্রথম দুই দুই দুনিয়া দেয় একটার পরে আরো একটা তারপরে চার বার দেওয়ার পরে দশ দুনিয়া দেয় আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনাকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কি দেবেন কি আশা করছেন আপনাকে তো কিছুই দেবেন না কারণ আপনার ভিতরে তো আকিদাই নেই আর আকিদা যখন নেই সেই ব্যক্তিটা শির করতে পারে কারণ আকিদাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল গোড়া এগুলো বিস্তারিত আলোচনা অনেক বড় আলোচনা হয়ে গেছে আমরা শেষ করব কিন্তু আমরা বলি যে যারা কোরআন এবং সন্নাতের বাহিরে কাজ করছে কথা কথা বলছে আমল করছে তাদের আমলটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য আমাদেরকে যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে হয় তাহলে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুগত্য করতে হবে অনুসরণ করতে হবে এছাড়া আর কোন জায়গা নেই তাহলে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ বলছেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ সুবাহান তালা বড় ক্ষমাশীল এবং দয়ালু সম্মানিত ভাইয়েরা যারা আমরা আজও গড়ামি করছি আমাদের গড়ামিকে ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যেভাবে হুকুম দিয়েছেন আল্লাহর হাবিবকে ঠিক সেভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে অন্য একটি মারফ হাদিস আমাদের জানা উচিত যে হাদিসটি সমস্ত মুখে সমস্ত মুখে মুখে আছে যে ব্যক্তি আমল টুকু করছে সেও জানে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন সেই মুসলিমের হাদিস যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার কোন নির্দেশ নেই সেই আমলটা প্রত্যাখ্যাত বর্জনীয় পরিত্যজ্য বাতিল হয়ে যাবে পাহুয়া রাদ্দুন সেটা ফিরে আসবে বাতিল হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার অনুসারীরা আমার কথা অনুযায়ী আমল করবে যারা আমাকে সত্যিকার অর্থে ইত্যেবা করে আর সেটাই হচ্ছে ভালোবাসা আজকের ভালোবাসা হচ্ছে ইত্যেবা করা সাহাবাই কারামের ভালোবাসা ছিল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে সাথ দিয়ে এবং ইত্যেবা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জন্য জীবন বিলীন করে দিয়েছেন আপনি কি করেছেন সম্মানিত আমার প্রাণ প্রিয় দিনী ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এতটুকু জ্ঞান দান করেন যাতে করে আমরা এমন কাজ না করে বেশি আর সেই কাজের জন্য আমাদেরকে নিজেই নিজে জাহান নাম খরিদ করি আর সেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেই বোকারের হাদিসে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ওই ব্যক্তি কেবল ওই ব্যক্তি কিন্তু এইখানে কথা আছে এইখানে কথা আছে এই হাদিসে বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে অসম্মতি করবে নিজেকে নিজে বলবে আমি জান্নাতে যেতে চাই না 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ওই ব্যক্তি বলবে যে আমি জান্নাতে যেতে চাই না আমি অসম্মতি স্বীকার করি আমার জান্নাত লাগবে না সেই কথার অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন কুল্লু উম্মতি জান্না ইল্লামান আবা কিলা ওমান আবা কালা মান আতানি দখাল আল জান্না আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মতি জানাবে ইল্লামান আবা সাহাবাইকরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কে অসম্মতি করবে কে এমন বোকা হতে পারে কে এমন বোকার রাজ্যে ভাস করে যে সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করেন তিনি রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তি অনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যেই ব্যক্তি আমাকে অবাধ্য হবে অস্বীকার করবে মানবে না সে জান্নাতে যেতেও অসম্মতি জানাবে সম্মানিত আমার প্রাণ প্রিয় দিনী ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সকলকে শুধুমাত্র একমাত্র দিন ইসলাম মেনে চলার তৌফিক এনায়ত করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে মন থেকে অন্তর থেকে বুঝে শুনে আমল করার তৌফিক এনায়ত করেন যেন আমরা কোরআন এবং হাদিসের কথা শুনলে সেটাকে আমরা মানি যদি কোনো দিনই ভাই আমাদেরকে একটা সঠিক কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে আর সেই কথাটা আমরা মেনে চলি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করেন এবং আমাদেরকে আমলে সালে করার তৌফিক এনায়ত করেন এবং কোরআন সন্নত অনুযায়ী আমল করার তৌফিক আনায়ত করেন হাজা সাল্লিম আলা নবী মোহাম্মদ সুবহানুকুমিকুম